En este vídeo voy a explicar cómo se hace una raíz cuadrada. Mirad, el primer paso consiste en separar de derecha a izquierda grupos de dos cifras. El 2 sería una cifra y el 3 otra. El 0 una y el 9 otra. Seguidamente nos fijamos en el número que ha quedado a la izquierda. Como es el número 90, nos venimos aquí a la raíz y tenemos que escribir un número cuyo cuadrado se acerque a 90 y no se pase. Estamos hablando del cuadrado de un número. Lógicamente, en este caso va a ser el 9 al cuadrado. ¿Por qué? Porque 9 al cuadrado es igual a 9 por 9, que sería igual a 80 y 1. Pues bien, el 9 sin el exponente, sin el 2, lo vamos a escribir aquí en la raíz. Y su cuadrado, o sea, la solución, el 81, se lo vamos a restar a 90. 90 menos 80 y 1. Hacemos la recta. De 1 hasta 10, 9. Me llevo una. 8 y una que me llevo 9, hasta 9, 0. Este 0 no lo voy a poner porque no tiene ningún valor. El siguiente paso sería bajar el grupo de cifras siguiente, el 32, que lo vamos a colocar a la derecha del 9, aquí, 30 y 2. Vamos a proseguir bajando a la región auxiliar el doble de 9, de este número que tenemos en la raíz. ¡Ojo! No equivocaros, no es el cuadrado de 9, no se baja 81. Ya sabéis que para calcular el doble de un número lo tenéis que multiplicar por 2. 9 por 2 es igual a 18. O lo podéis sumar dos veces. 9 y 9 son 18. Pues bien, el 18, vuelvo a repetir, que sería el doble de 9, lo vamos a escribir aquí en la región auxiliar. A continuación, tenemos que encontrar un número, por eso voy a hacer una rayita, que multiplicado por el mismo número, o sea que se repita dos veces, el resultado obtenido se aproxime a 932 y no se pase. Estoy hablando de poner aquí un 1 y otro 1, 181 por 1, un 2 y otro 2, 182 por 2, 183 por 3, etc. Es obvio que a 9 nos vamos a pasar. Si escribo aquí un 9 y aquí otro 9, voy a multiplicar nada más que por el 18. 9 por 8 es 72, ya me llevaría 7. 9 por 1, 9, más 7, 16, 1600 y pico. Nos pasamos. Probamos con el 8. El truco es... Multiplicar por el 18, no por este 8 también, ¿de acuerdo? 8 por 8 es 64, me llevo 6. 8 por 1 es 8, más 6 serían 14, 1400 y pico. Nos pasamos, probamos con el 7. 7 por 8, 56, me llevo 5. 7 por 1 es 7, más 5, 12, 1200 y pico. Vamos a probar con el 6, pero voy a hacer la multiplicación en vertical para que lo veáis mejor. Mirad, 186... Este 6 iría en el primer factor, o en el primer hueco, por 6. Y el segundo 6 iría en el segundo hueco. Multiplico. 6 por 6, 36. Me llevo 3. 6 por 8, 48, más 3, 50. Y 1, me llevo 5. 6 por 1, 6, más 5, 11. 1116. Nos pasamos. Probamos con el 5. 185 por 5 5 por 5, 25 me llevaría 2 5 por 8, 40 y 2, 42 me llevo 4 5 por 1 es 5 más 4, 9 ahora sí el 925 es el número que más se aproxima a 932 y no se pasa ahora voy a hacer la misma multiplicación en horizontal 185 este 5 sería este por 5 y el segundo 5 sería este. 925. 925. Pues bien, ahora dicho resultado, el 925 se lo restamos a 932. 932 menos 925. Hacemos la recta. De 5 a 12, 7... Me llevaría una, doy una que me llevo 3, hasta 3, 0, y de 9 hasta 9, 0. Estos dos ceros no los voy a poner. 
Y por último, que no se os olvide subir este numerito que os ha cuadrado, lo tenéis que subir o colocar aquí en la raíz, en el resultado. Con lo cual, la solución de esta raíz cuadrada es 95 y de resto o residuo, o sea, lo que nos ha sobrado ha sido 7.